আসসালামু আলাইকুম দর্শক শুরু করছি ডক্টর ওলাই আমার ডাক্তার স্পন্সর্ড বাই এসএ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড পাওয়ার্ড বাই সেফটিভা থার্ড জেনারেশন বার্ড কন্ট্রোল পিল আমি ডক্টর সৈয়দা ফাহিয়া মাহমুদ আছি আপনাদের সাথে এবং থাকবো অনুষ্ঠানের পুরোটো সময় জুড়ে আজকে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মাফরুহা খানম পরাগ ম্যাডাম যিনি বর্তমানে কর্মরত আছেন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ইউএসটিসি মেডিকেল কলেজ চিরগ এবং পাশাপাশি তিনি কর্মরত আছেন কনসালটেন্ট হিসেবে সার্জিসকো ফার্টিলিটি সেন্টার চট্টগ্রাম আজ ম্যাডাম আমাদের সাথে কথা বলবেন বন্ধুত্বের অজানা কারণ এবং আইউআই সম্পর্কে বন্ধুত্বের অজানা কারণ এবং আইউআই বন্ধুত্বের অজানা কারণ পনেরো ভাগ পনেরো পার্সেন্ট পেশেন্টের অথবা কাপলদের দেখা যায় যে তাদের কোনো কারণেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু তারা ইনফার্টিলিটিতে ভুগছে এটাকে বলা হয় আনএক্সপ্লেন ইনফার্টিলিটি অথবা অজানা কারণ যেটা আমরা পাচ্ছি না কিন্তু আসলে কিছু কারণ হয়তো রয়ে যায় যেটা যখন ফার্টিলাইজ হয় এক যখন নিষেক হবে নিষেক যেটা বলে যখন ডিমটা ফেটে বের হবে ডিম বের হবে সেটা হয়তো ঠিক মতো টিউবে যে পৌঁছাচ্ছে না অথবা ডিমটা টিউবে পৌঁছাইলো কিন্তু সেটা ঠিক টাইমে শুক্রাণু এসে পৌঁছালো না এটা মিলিত হলো না এবং ফার্টিলাইজ হলো না এর পরের যেটা স্টেপ আসতে পারে ফার্টিলাইজেশান হলো কিন্তু সেটা যে ঠিকঠাক মতো জরায়ের ভিতরে অথবা এন্ডোমেট্রিয়ামে যেটা ইমপ্ল্যান্ট করতে পারলো না তো এই কারণগুলো যদি ভিতরে হয়ে থাকে আমরা হয়তো বাইরে থেকে বুঝি না অনেক সময় কিন্তু এটার আমরা আমাদের কিছু ট্রিটমেন্ট আছে যেমন ওভুলেশান ইন্ডাকশান করি অথবা কন্ট্রোল ওভারিয়ান স্টিমুলেশান হাইপার স্টিমুলেশান করে আইউআই একটা প্রসেস আছে সেই মাধ্যমে আমরা অজানা বন্ধুত্ব অথবা আনএক্সপ্লেন ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আইওয়াই করলে ভালোই সাকসেস রেট পাওয়া যায় যেমন আইওয়াইয়ের সাকসেস রেট আইওয়াই মানে কি আইওয়াই মানে হচ্ছে ইন্ট্রা ইউটেরাইন ইনসিমিনেশান অ্যাট দ্য টাইম অফ ওভুলেশান যখন ওভুলেশান হয় ঠিক সেই টাইমে যদি প্রসেস পাম আমরা ইন্ট্রা ইউটেরাইন একটা ক্যাথেটারের সাহায্যে যদি মানে ফাইন ক্যাথেটার অথবা আইওয়াই ক্যাথেটারের ক্যাথেটার দিয়ে এটাকে অ্যাস মাসাজ স্পস মানে যতটুকু সম্ভব ফান্ডাসের উপরে হেলদি স্পাম প্রসেস স্পাম অ্যাট দ্য টাইম অফ ওভুলেশান যদি ছেড়ে দিই ই ট্রান্সফার করে দিই সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্ট্রা ইউটারাইন ইনসিমিনেশান এটার সময়টা কখন আসলে মানে আমরা আইওআই প্রসেস করার আগে ফিমেল অথবা মেয়েটাকে আমাকে রেডি করে নিতে হবে তাকে বেসলাইন স্ক্যান করতে হয় আল্ট্রাসনোগ্রাম স্ক্যান করে তার প্রথমে ডে টু আর ডে থ্রিতে তাকে বেসলাইনে তার ফলিকুলের স্ট্যাটাসটা দেখে নিতে হয় এরপরে যদি দেখি তাকে আমরা ওভুলেশন ইন্ডাকশান ট্রাক দিই সাথে অনেক সময় আমরা ডিম ডিম বড় করার জন্য কোনাডোট্রফিন ইঞ্জেকশানও দিয়ে থাকি এরপরে ফলিকুলার স্টাডি করে ডিমগুলো যখন বড় হতে শুরু করে অ্যাট দ্য টাইম অফ ওভুলেশনের কাছাকাছি যে যখন এইটিন মিলিমিটার অথবা তার বড় এর চেয়ে এইটিন থেকে টোয়েন্টি টু মিলিমিটার সাইজের মতো ফলিকুল হয় আমাদের এম থাকে এম আর অবজেক্টিভ থাকে যে অন্তত দুই থেকে তিনটা যেন ভালো ফলিকুল পাওয়া যায় এই টাইমটাতে আমরা তাকে ডিম ফাটিয়ে ডিম ফাটিয়ে ফাটানোর জন্য আবার ইঞ্জেকশান প্রয়োগ করি সেই ইঞ্জেকশানের নাম ট্রিগার করা হয় যেটা দিয়ে সেটা এই সিজি দিয়ে অনেক সময় করি আমরা করার অন্তত চব্বিশ অনেকে বলে টোয়েন্টি এইট আওয়ার্স থেকে থার্টি সিক্স আওয়ার্স অথবা ফর্টি টু আওয়ার্সের মধ্যে আমরা সাধারণত এই ইন্ট্রা ইউটারাইন ইনসিমিনেশানটা করতে পারি ইন্ট্রা ইউটারাইন ইনসিমিনেশের সুবিধা কি সুবিধা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে নন ইনভেসিভ প্রসিজিওর সময় মানে খুব কম সময়ের মধ্যেই করা যায় কোনো কষ্টের সেরকম বেশি ব্যথা লাগে না তারপর খরচ অনেক বেশি না লাইক রিপ্রোডাকটিভ মেডিসিনের রিপ্রোডাকটিভ মানে আইভি পর ইক্সির মতো এত ব্যয়বহুল না কিন্তু এটার মানে কম খরচই করা যাচ্ছে সময়ও কম লাগে সব মিলে এটা মানুষ করতে পারে কাপলরা করতে পারে তো প্রথম সাকসেস যেমন দশ থেকে বারো ভাগ সাকসেস রেট মানে সফলতা কিন্তু কয়েকটা আইওআই করা হয় যদি দুই থেকে তিনটা তিনটা করলে দেখা যায় যে অনেক সময় টোয়েন্টি পারসেন্ট আইভিএফ থেকে আমরা সেটা মুক্ত করতে পারি আইভিএফ না করে আইওআই দিয়েই হয়তো হয়ে গেল সো আইভিএফ এর মধ্যে আইভিএফ বা ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশানে যেতে হলো না তো এটাও আমাদের একটা অ্যাডভান্টেজ সেই জন্য আইওআইটাকে আমরা মানে ইন্সপায়ার করতেছি এখন যাতে স্পাম প্রসেস অথবা কোনো হাজবেন্ডেরও হয়তো কোনো সমস্যা আছে স্পাম কাউন্ট ঠিক আছে কিন্তু অ্যাস্থেনো স্পারমিয়া অথবা 
তাকে দেখা যাচ্ছে মরফোলজিও খারাপ আছে এস্থেনো আছে সেগুলো ক্ষেত্রেও অথবা তাদের কয়টাল প্রবলেম আছে হাজবেন্ড ওয়াইফ ঠিকমতো থাকতে পারে না অথবা ওভুলেশন টাইমটা তারা মেনটেনও করতে পারছে না সেই ক্ষেত্রেও আইওয়াইয়ের ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় আইওয়াইয়ের এই অ্যাডভান্টেজগুলো আছে আইওয়াই সিম্পল প্রসিজিওর শর্ট প্রসিজিওর সিম্পল পেশেন্টকে আইওয়াই করার কিছুক্ষণের মধ্যে পনেরো থেকে বিশ মিনিট পরেই তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় সে বাড়িতে যে স্বাভাবিক কাজকর্ম করবে আর যেভাবে তাকে লুটিয়াল সাপোর্ট দেওয়ার জন্য টুক কিছু মেডিসিন দেওয়া হয় এগুলো খাবে এবং পরবর্তীর জন্য ওয়েট করবে এবং আইওয়াই করার পরে তার হাজবেন্ডের সাথেও সে থাকতে সহবাস করতে পারবে এই ধরনের কিছু পরামর্শ দিয়ে আমরা আইওয়াইয়ের পেশেন্টগুলোকে সাধারণত ছেড়ে দিই তো আইওয়াইয়ের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ যেটা সেটা হচ্ছে যে পুরুষ অনেক সময় পুরুষরা মানে যেটা বললাম সহবাস করতে পারে না ঠিক টাইমে সহবাস করতে পারে না অথবা কয়টাল প্রবলেম আছে এই পেশেন্টগুলোতে কিন্তু আইওয়াইয়ের সাকসেস ভালো পাওয়া যায় আবারও বলছি আইওয়াই খুব বেশি সাকসেস দশ থেকে বারো পার্সেন্টের মতো সাকসেস এর বেশি হয় না আইওয়াই দুই থেকে তিনটা করে দেন আমরা যদি অনেক সময় দেখা যায় মেয়ের বয় মহিলার বয়স অনেক বেশি অথবা হাজব্যান্ডেরও ডুরেশন অফ ইনফার্টিলিটি বেশি অনেক দিন হচ্ছে বিয়ে হয়েছে তাদের জন্য এত সময় নষ্ট না করে অনেক সময় আমরা আইওয়াই বাদ দিয়ে তিনটা আইওয়াই না হলে তিনবার তিন সাইকেলে আইওয়াই তিনটা ফেল হলে তখন আমরা অবশ্যই তাকে আইভিএফ অথবা ইক্সিন মাধ্যমে আমরা তার জন্য চেষ্টা করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আইওয়াই হয়তো সবসময় সফল সফল হয়